Yeah. Okay, fine. Uh, if you know the objective of today's session is about the strategy to crack UPSC examination, right? UPSC civil service examination. And the topics I'll be touching will be common with respect to most of the competitive examination. When I say most, I mean KS examination and the UPSC uh, civil service examination, right? So that will be a common strategy. I don't know at what stage of examination are you in. You might have uh, written prelims on October 4th and waiting for the results, or you might be attempting uh, next year. I don't know. So I'll try to keep it very general this particular session, right? So this is first uh, thing. Okay. So uh, Sarah has already introduced me to you. So there is nothing much to tell about me. Right. So one particular thing I want to tell right after I have cleared my UPSC civil services examination, many people come and ask me, sir, whether this particular examination is tough. This is a tough thing. So I don't want to say and create a false impression among you saying that it's very easy thing. Right. So UPSC preparation by itself is tough because not because it has so many uh, uh, the syllables and all that. So beyond that, it's all about the persistence, right? So the people and the candidates who continue to persist, they will stay and they'll clear it one day. So once you realize that it is a tough examination, you will start preparing for it and you will start strategizing for it and you'll start planning for it. And at that exact moment, you'll find it easy, right? It starts becoming easy. So that is my whole fundamental approach about this examination. First, you have to realize that it is tough and first of all, we should be knowing that there are over 10 or 1 million people who apply for this examination, right? Out of which less than 1,000 people get selected. So considering all these factors and uh, the limited time, the limited time that you have and so many strategies that you listen from the topper. So there is so much of things around, right? So much of uh, uh, what you call as plenty, problem of plenty. You have so much of resources around. So considering all that, it's a challenging thing. Definitely it is a challenging thing. And that is where uh, this particular strategy would come into use, right? So strategy, if you ask me, uh, if you see the last year list, right? There were 829 people who, were, who have cleared this examination. And each of the topper would be having his own strategy, right? So I'm not here to give you a general one size fits strategy saying that this will work for each one of you. No, never, it doesn't work in that way. So what I want to say is you have to strategize based on your own strengths and weaknesses. There are certain subjects which I might find interesting, which I might find easy, but for you, it might be difficult and it can be other way around also. Right. So for that, I want to say that you will have to devise your own strategy and I am here to give you a broad guidelines. Right. I'll not go into the specifics and this is how many hours you have to study. No, that is what uh, I uh, hate to do. Right. So that is something. So let's start. Uh, and uh, there's one important quote uh, by Warren Buffett, wherein he says, the smart people do not do the mistakes themselves. They learn from the mistakes of others, right? So I have done the mistake uh, till fourth attempt of mine, right? So in the fifth attempt, I could clear it. And even in the KPSC, I could clear KPSC in the second attempt, right? So it took me nearly five attempts to arrive at a strategy that really worked, right? So I'll be sharing with you some of my mistakes, some of the things that I've done wrong in my preparation. And I don't want you to repeat the same mistake. So that is the whole agenda of this particular session, right? And if you have any doubt in the end, you can definitely ask. me. And uh, I don't know how many of you are preparing for the mains, but uh, mains would be our uh, main focus in today's uh, session, right? So you have around 90 days for the mains. You must be knowing January 8, 2021, uh, the mains will start. And uh, if you're writing the prelims next year, it's nearly eight and a half months from today. So you have ample amount of time. So we'll have to revise and everything, right? So coming to the prelims, you must be knowing that there are two papers. I'll just uh, quickly run through the scheme of the examination. Two papers out of which CSAT is just a qualificatory nature paper, right? So you'll have to get 66.67 in that examination in the second CSAT paper. So the very important thing is GS1, I mean GS paper, wherein you have many subjects, including four fundamental subjects. So I would say these four subjects as the core subjects wherein you'll have to study history, geography, economy, and polity. So these should be really strong, right? Out of the four, at least two should be really strong. And two, if you have a decent hold, it's easy to get through this prelims examination. And when it comes to prelims examination, one particular subject I always emphasize upon is uh, the environment, especially after the IFOS, that is forest service examination has been combined with civil service prelims examination, 
the environment has assumed greater significance so you will have to study environment with a greater focus so if you see this year's paper right so there was there was no much uh, current affairs questions that were asked it was mainly related to the basics of the examination basics what you have studied ncrts and all that and the application based on that particular basic thing right so that is very important so but you cannot neglect the current affairs as such because you don't know what will be the trend next year right so prelims it is a preliminary stage wherein they just uh, gather only the serious candidates right so they want to eliminate the non serious candidates from the serious candidates so it's you need not talk that prelims examination that is something you should keep in mind so you'll have to get somewhere around 105 or 110 in order to be in the safe zone right so that you will be very assured before you start for the mains examination see one thing what happens uh, one thing what happens with many of the aspirants is uh, they get somewhere around 90 95 and all that right so they won't be very much sure whether they'll be clearing it this year or not so they'll uh, not start preparing for the mains and uh, during that period they'll waste that precious one one and a half months right so i want you to get uh, 105 to 110 and not more than that definitely it's not in your control it all depends upon the nature of the paper and everything but what you can do what is in your control is how well you can prepare right so you should be very well prepared before you go to the examination hall right and for that prelim strategy i would say you should be very thorough with the basics when i say basics the ncrts and the basic textbooks you you have so you should be very thorough with it and the third stage is the current affairs right so first is ncrt second is uh, the basic textbook for example polity you have lakshmi kant likewise for every major subjects for history you have spectrum or bipin chandra so every major subject you have a basic textbook and after that the current affairs is also equally important right so you have to focus all the three and uh, one important thing other than the studying is you'll have to practice as many papers as possible so i always say to the aspirants and uh, the uh, my study partners that we always do we should always do 3000 minimum questions before you go to the examination hall right so 3000 question is hardly like 30 papers right so out of which at least five should be full length test so if you can do that definitely you'll have the confidence it doesn't matter whether you get the same question in the examination hall or not so but you'll have the confidence and you'll get the knack of answering the questions right so most of the questions you believe me i have been clearing uh, prelims uh, almost all my attempts i have cleared my prelims and have cleared with the safe margin but one thing is not anyone knows more than 40 questions for sure right so the remaining 50 55 questions it's all about the intelligent guessing and intelligent guessing is not something happens right so you study you have studied so much and you have invested so much of time and with that you will develop that ability to guess very smartly right so that is something you have to develop through the process and that would come only when you start solving as many papers as possible and today there is no dearth of papers right so we'll get so many papers online even the credence ias vision ias so everywhere you get so many resources right so you can start solving them so that is one thing and another thing is in the examination hall you should be very confident while you are answering a particular question why i say that is because i told you right uh, 35 to 40 maximum you will be knowing no matter how much well prepared you are this is something very practical thing i am saying you and uh, beyond that it's all about the confidence it's all about the common sensical knowledge it's all about the intelligent guessing right so that is something very important and while you are marking a particular answer in the prelims you should be very assured right so you should be very assured don't have the second thoughts in mind while you mark because it will affect the performance in the very next question right so for that moment be assured that that's the right answer and one important thing is common sensical knowledge should come to very much use here right so it might sound like a jugaad technique but this is something that would work in the prelims for example i have noted down a question here uh, this year 2020 prelims right so there was a question with regard to vittal vidwanshak uh, actually i forgot to tell you so i have written this year prelims also so i am uh, actually uh, i have taken exemption from the foundation course so i am uh, aspiring for ias Okay. so i had written uh, exam in that there was a particular question uh, in which it asked vittal vidwanshak is a book written by something that was the question right and the options that were given were gopal baba walankar and uh, jyoti baba phule mahatma gandhi ji and ambedkar so these were the four options and i never heard about vittal vidwanshak i never heard about gopal baba right so seeing the options i felt that phule gandhi ji and ambedkar if they had written this particular book i would have come across this i have been preparing for the past 5 years 
and i have been working and everything but still i have been in the field for past 5 years i would be knowing it right so and gopal baba is someone with whom i have not heard about so why would the upsc paper setter would bring someone random from there and place it here unless he is the answer so such common sensical knowledge you should always use right so it might sound very silly but this is what it works over there right so there are many questions which you can do even uh, applying the common sense right so uh, that's what like phule you must be knowing right gulam giri satya uh, what is that uh, sarvajanik satya dharma something he has written such books right so you must have come across such books if you uh, have read uh, history thoroughly so that is something apply the common sensical knowledge and uh, intelligent guessing these are the things that would work in the prelims and extensive reading you should be knowing something about everything this is what i always say so that is about the prelims examination and csat the second paper even though it is just a qualificatory paper there are many people who fail to clear it right so do not neglect it even if you are from a engineering background science background do not neglect it at least practice two previous year questions before you go to the examination hall no matter how good and how strong you are in that particular thing right and uh, net you have to get 27 questions right so 66.67 is the qualification that you need or 27 is the net right so that is something about the prelims examination and uh, prelims i told you it's just a qualificatory paper and uh, uh, the merit for merit that won't be considered right so the very main stage is the mains examination which is uh, very important for your ranking right so how much you score in that would matter very much for your final ranking whether you get in the list what uh, service you would get what cadre you would get everything would depend upon the marks you would score in the mains so you'll have to focus that on mains i hope you're all uh, writing mains this year you are writing kpsc kps okay fine no problem the strategy would be one and the same right so uh, to be very frank i'm telling this in front of everyone so kpsc i haven't studied much it's mostly my upsc preparation that has helped me in my kpsc preparation i know there are certain other topics uh, for example the karnataka history karnataka geography that i have studied other than that it was mostly this and for answer writing it's a universal thing right so if you develop a good answer writing skill it would work everywhere even in the upsc in the kpsc doesn't matter so that is something uh, right and you must be knowing in the mains there are nine papers out of which seven would be considered for the merit and two are just the compulsory papers english kannada or any other indian language so that is very important and uh, seven into 250 250 marks each right so you have two optional papers sa and gs1 2 3 and 4 right and uh, in the beginning we'll just discuss the general strategy with respect to the mains right i'll not go into the papers and everything so generally how should you approach uh, this particular examination especially with respect to mains uh, you must have studied in history right there is something called as uh, struggle truce and struggle strategy right which gandhi ji had employed so the mass could not uh, continue the struggle for a long time because their energy is limited and the resources are limited so he devised this particular strategy called the struggle to struggle so likewise we also have one strategy here which is rwr strategy so you have to read first write first and revise so read you can also say it as learn write and revise so this will be the three stage strategy that we will be following here the very first stage is learning right so you have to go through the content so you will be having i told you there are three important things first is ncrts basic ncrts with respect to every subject and second is the standard textbooks right whether it is for kpsc or upsc you will be having one standard textbook for everything so that is the second thing and third thing is you have to back that up with current affairs so whatever you read in the newspapers or any other material that you get in the uh, market right so you have to go for only the selected material don't go running behind all the materials right so if you feel something is of good quality you refer that till the end and you update your current affairs right so these are the three stages that you have to use in learning right so the learning is the first thing and learning it should not be a rote learning so you'll have to apply you'll have to interrelate so as you read something you should be able to map it with the syllabus so i have this particular syllabus it's better if you can have something like this right so i had the sheets and everything but within two days i would lose it and so i got it laminated something like this right so in this every day you have to go through the syllabus uh, as soon as you get up or in uh, during the day you should at least go through the syllabus twice because you'll get to know what to study and what not to study whether you when you read a newspaper article you'll get to know which particular topic in the examination 
where I can use it and how can I enrich the content with respect to that particular topic. You can map the syllabus with that particular article and that is very much important, right? So, that's So, again, uh, hopefully, Lego Canada Barut and Putini, even those who have joined online. Uh, so basically, Niven Madwe Kondre, GS1, GS2, GS3, GS4. Yaw their topic is there. So Adela the Nimike by the end of two weeks in the Yeruwar and the Li, Tumataro Erbe, Yeneni, the Yeneni Lanta. Aitamate, you should be able to interrelate the topics. It's not like new last year paper UPSC noted there. Even KPSC Lukuda, Yaw the history and the Barash Terra, the society and the Barash Terra, society with respect to economics. So economics, mate society, globalization and re, globalization, the social impact, rute, political impact, rute, economic impact, rute, cultural impact. Rute. And these subjects are scattered across different GS papers. Alva. So Hagagi, you should be able to interrelate the topics and that is very much important. right? So that is something that you have to focus while you are learning that learning stage. right? And the second comes very important stage that is the writing stage. Right. If you're a beginner, you'll find it very difficult, and especially first 50, 60 questions will be very poor quality and everything. But you'll you will develop, you will improve over the period of time. Right. So daily write 10, 15 questions, depending upon your comfort. You should start writing right now. Right. So from this day, you should start writing. So that becomes very important. And uh, I would suggest you to enroll for a particular very good mock test series. Right. And this mock test, you will have to take it very seriously as if you are writing the examination, the real examination, right? So, and one more important thing with respect to mains answer writing is you should not be aiming for the perfection. So in that limited time in the examination hall, see, uh, if I calculate, I might have spent nearly 150 hours inside uh, the examination hall writing mains, including UPSC and KPSC. I've written four UPSC mains, two KPSC mains. Right. So I know it. Right. So you can't write the perfect answer here. Uh, calmly, you can sit back at your home at the comfort of your home and you might write a very good answer. But there in the examination halls, you cannot write the perfect answer. Believe me. So you have to just write the best possible that you can do. That's it. Right. So don't aim for perfection. And one important thing is content is something that you would get by your first stage that is learning right when you read you will get the content the second stage the writing stage what you have to focus mainly is upon the presentation how well do you present right so it should be very appealing for the invigilator for someone who is reading the paper so he might have been reading so many papers in the day but how different is your paper how does it catch his attention or catch her attention so that is very important right so for that you have to work upon small little things right so uh, there is a general pattern you must be knowing introduction body and the conclusion but within that what extra thing that you would add for example when i talk about the presentation so you can include some diagrams you can include some maps for example in the gs paper one paper two and all paper one especially you have so much of scope especially with respect to geography wherein you can include indian map and the world map right and uh, with respect to uh, any other topics for example in the second paper economics there you have very much scope in order to include uh, the graphs bar graphs pie charts and everything right so that is something you will have to focus and the flow charts wherever possible you have to include the flow charts Right. So I'll come to the GS strategy uh, again. So we are just generally discussing the major strategy with respect to mains. First is learning and second is writing. In writing, you will have to focus upon the presentation. Right. And so third thing is revision. So what's the main intention of revision? So it, in order to retain things, right? Retention is the main goal of this revision. Uh, thing, right. So whatever you have read, like it's uh, nearly three months from now for the UPSC mains. And KPC, I'm not sure when they'll be having the maze, but still you have so much of time and whatever you read today, you might not be knowing very well uh, by the end of uh, the particular uh, three months, right? So for that, you will have to keep revising it again and again, right? So I know like you cannot retain 100%, at least 70% you should be able to uh, retain and replicate it in the examination. So for that, you will have to revise and whatever answers you have written, right? Just keep those copies and uh, revise that also. And whenever you come across something new, you just add it over there, right? So the revision is very important part. So first is learning. Learning is with respect to content improvement. Second is writing with respect to presentation and revising is with respect to retention, right? So this is the major strategy with respect to the mains preparation and you cannot do with any or without any of this right so everything is equally important and if you ask me i would emphasize upon the writing 
if you are a beginner definitely writing would really help right so if you have much of experience and if you feel that you are good at writing okay fine you can cut down on writing and you can uh, improve on uh, the revising the contents that you have collected in the previous attempts and everything right so that is uh, something and i told you mock test you will have to take it very seriously and consider it as if it is a main examination right so that is something and uh, one of the major mistakes even i did in first few attempts of mine was i was very much busy in feeding myself right so i was busy in collecting the content uh, feeding my knowledge so that was all i was doing so what was missing was extracting so extracting is something that you will have to do because in the examination the examiner would not be knowing how much you know right it's all about how, how much you write on the paper how well you present it so extraction is very much important i am emphasizing again and again write as many answers as possible before you go to the examination hall and get it evaluated by some of your friends who are who have written it before who have cleared it or some mentors in the coaching institute so you can do that right so that is something and working on the uh, presentation is very important right and uh, if you see uh, you must all be knowing uh, the syllabus by now right so you have essay and gs1 gs2 3 4 and two optional papers right in gs1 you have important subjects that is history indian history and world history geography indian geography and world geography and indian art and culture indian society so these are the major subjects in gs1 at least this you should be very thorough right and after that subtopics also you should be thorough but for the time being you should be very clear where which particular topic comes right and gs2 you have governance constitution polity social justice and international relations and gs3 you have technology economic development biodiversity environment security and disaster management and this is a paper which if you see the topics you'll find it very familiar but people find it very difficult to score good scores in gs3 so this is something uh, which requires your extra attention right and the last and the very important uh, paper is gs4 that is ethics integrity and aptitude with respect to gs ethics integrity and aptitude would matter a much and you have two optional papers and if you uh, if you ask me i would uh, actually classify these many papers into two, three broad categories first is essay and ethics is one grouping and the second is gs 1 2 and 3 and third is optionals so essay and ethics is similar gs 1 2 3 and optionals why i would classify this way is because if you consider gs 1 2 and 3 almost everyone gets the same score right it's just plus or minus 5 every well prepared candidate would get the same score somewhere around 95 to 105 is the range right so you cannot make much difference in that gs 1 2 and 3 if you take the cost benefit analysis it's very less over there but i'm not suggesting you to neglect that but the focus should be mainly on the essay and essay ethics and optionals right so we'll first talk about the essay and ethics many of the aspirants what they feel is they do not require the preparation for essay to some extent it is true but not entirely true because uh, many of the aspirants they feel that uh, if they study the general studies they'll get the content for essay yes definitely they will get the content so that is very much necessary but that is not very much sufficient so that is something you should remember gs definitely it would provide you with the content but essay mainly what matters is your presentation right so essay is not about writing 1200 word gs answer no never that so you'll have to make the presentation very well and uh, it's like a story right so if you read a story you'll feel very interested right so that is something how you will have to write essay and that is our focus so we should write the essay right so i have uh, jotted down some important essays from the previous year and i'll uh, tell you what are the mistakes i have done in my previous attempts right so essay I was not getting really good scores and uh, in mock test i used to get really good scores but in the upsc examination i always failed to get the good scores and i have realized my mistakes so what went wrong and everything right so that is something and uh, before you go to the examination hall you should practice at least eight to ten essays right and get it evaluated and the structure is something that you will have to focus upon in the essay right so from where do you get the content as i already told you the gs is the main source right so the gs preparation and even the optional preparation if you have optional like tsir and if you have optional like uh, sociology and anthropology you'll get so much of ample content for you to enrich the answers in the social uh, in the essay right so that is one thing 
and the second thing is with respect to the newspaper so the newspaper would provide you greater content right so especially the magazine and all that uh, with hindu you will get right so such uh, editions you will get extra uh, content for your essay and one thing is you will get to improve your vocabulary the writing style and everything would improve if you go through the genuine articles from the great authors uh, who write for uh, credible newspapers like indian express the hindu and everything right if you are writing in kannada prajavani is a good source so that is something and uh, if you have the habit of reading the books non fiction books would give you so much of content right so non fiction books for example the 21 lessons for 21st century so i was reading that book. so you'll get so much of content for writing your essays over there right so that is something that you'll have to focus upon okay so uh, that is about essay preparation and uh, you must be knowing the introduction body and the conclusion right so the introduction is the most catchy thing in the essay so you will have to introduce in such a way that it catches the attention of the evaluator right for example if you see the movies and everything the hero entry scene is something that captures our attention right and the beginning scene the first scene and everything of the movie so that is how your essay introduction should be right it can be a story it can be uh, some uh, anecdote of some particular famous person right so you'll have to narrate it in such a way that uh, it catches the imagination of the reader right uh, for example you can take anecdotes from anywhere right so gandhi ji he was being thrown by the uh, in the south africa by a, a railway official so that is one thing and uh, indira gandhi uh, talking to rakesh sharma and they were uh, interacting uh, when he was in the space and he said sare jahan se how does india look from the uh, space and he said sare jahan se so such things you can use to make it very interesting right so there can be many such anecdotes but when you write the anecdotes with respect to the famous personalities may it be swami vivekananda's 1893 speech you should write it in a very accurate manner right so it has to be historically accurate it should be right and you should not uh, do any factual mistakes over there and you should write it in a interesting way so and you can introduce some fictitious character also so some two characters speaking to themselves and all that right some random characters you can introduce uh, and for example uh, if you have education poverty and something related uh, to that you can introduce two characters say some deepthi and naren so two characters so wherein deepthi uh, gets all the resources and she goes on to become a, a well placed uh, and she do, she gets a very good education she goes on to become an officer and other other hand uh, this naren he fails to get uh, good access to education he becomes a drug addict something like that right so it should capture the attention so that is something very important the introduction with respect to essays very important and you should fo focus on that and body you will have to focus upon the subheading subheadings is very important right so after the introduction i suggest you to write a connector paragraph before you go for the body so where in in the connect connector paragraph you will have to say in this particular essay we will be analyzing and put some uh, things that you will be analyzing uh, there on right and write the subheadings and the conclusion should be always futuristic and it should sum up whatever you have discussed before and it should be futuristic optimistic when you discuss it right so that is something so i was talking about the introduction right so last year in 2019 mains there was a question right with respect to essay wherein it said south asian societies are over not around the state but around their plural cultures and plural identities this is something i chose for writing right south asian societies are over not around the state but around their plural cultures and plural identities right so how did i start right so i thought i could give a better introduction so i started saying that the so basically they are saying south asian societies are like a cultural plurality there and it's not just about the state yado on the state when do it madadala we should the state should also take into account the cultural plurality and the diversity that exists in those societies so that is the major theme of this right so i was substantiating this and uh, to begin with what i wrote was the year was 1947 towards the end of long struggle for indian freedom it was decided that the partition of british india into two nations india and pakistan so i started from that i went back to the 1947 and i said the partition was done and you have to write it in a, a catchy way so that is very important and after that i fast forwarded it to 1971 by that time india was consolidating itself our constitution recognized the cultural plurality and the diversity unity in diversity was cherished in india but at the same time what happened in pakistan they tried to impose a unique culture right 
so uniform kind of culture on the people who are in the east pakistan which is presently known as bangladesh right so i talked about that 1971 war the major reason was the imposition of a single type of culture urdu culture or the bengali culture so that was the main reason so when the state failed to recognize the cultural plurality of a society it started failing so that was the introduction that i gave right so it was a classic introduction wherein it catches the attention of the invigilator and the way you write it actually matters the usage of the word and everything and then i went on to explain uh, how indian uh, cultural diversity has been uh, uh, cherished by the state and how the uh, neighborhood myanmar has failed because of uh, this rohingya persecution and all that so i started giving many examples from the south asian society so that is how you have to proceed and finally you have to come up with a conclusion and everything right so that is something that you will have to focus upon and if you see the previous year papers right previous year papers from uh, 2011 or 12 you can actually classify all the uh, essays under some major themes for example education is one recurring theme and uh, health is some uh, recurring theme women empowerment defense technologies and uh, the innovative technologies that are coming and foreign relations the international relations what you would call and security youth power so these are the major themes so you can actually classify all the major essays that we have got in the past under these major heads wherein health education women empowerment poverty and development defense technologies and democracy right indian society and culture youth security so these are the major themes that you can uh, uh, look into when you start preparing for the essay and for each of this theme if possible just try to make a framework i am not asking you to write essay for everything some broad framework some broad uh, data that you can include in this and some anecdotes that can be included if a topic from education comes right so if you have this before right if you are prepared before it would be very easy for you to answer in the examination hall right so it's better to be uh, prepared on the major themes and one important thing that you are getting in the previous years is uh, with respect to the philosophical essays so philosophical essays it becomes very challenging you cannot be preparing for that philosophical essays beforehand right so it is very tricky so philosophical essays you should be very careful if you are very good with language and if you are very good with understanding things only then analytical ability only then you can go for philosophical essays but sometimes it happens that all the four questions uh, would be from philosophical uh, uh, essay and you will have to choose one among them for the, during that time you should be very careful and make sure that it does not sound like a gs answer so that is something we should be very careful about when you write the philosophical essays right so some of the uh, mistakes that i have done uh, with respect to essays is something i would like to share right and uh, first thing is during my first and second attempt i wrote mostly like a gs answer right so i told you right 1200 word gs answer so that is not something they expect right so knowledge uh, see in the essay more than the knowledge more than the content what matters is the presentation so if you just read this so maybe required to write essays on multiple topics so closely to the subject and ideas in an orderly uh, fashion and to write concisely effective and exact expression is what they are looking for right so and uh, also one more thing uh, you must be knowing that your writing of essays would not stop here for your kind information even if you go to uh, lavasta for your foundation course right so the very first thing they would ask you to is to write essay and uh, this year they had given uh, essay which in which they had asked us to write why i joined the civil service my expectation challenges and opportunities so this is the topic they have given so the topic is not very important why i have opened this is because here uh, they have given some insights into what an essay writer the real essay writer is all about right so here is it says Uh, i'll just read an essay is a written exposition on a given subject which presents the writer's thought in a logical and coherent manner so logical and coherent manner is very important right so it there has to be coherence there has to be a flow from one paragraph to another paragraph there it should be like a single organic unit it's not like you have read politically this socially this economically this right so no there has to be a, or it has to be an organic whole wherein there is a interrelationship between the whole of it and uh, when you uh, talk about the logical uh, one important thing is fact and analysis should go together right so fact and analysis so if you give a fact it has to be backed by some analysis see analysis without fact is worthless and same the other way around right 
so we'll have to focus on both so if you say something so women in india are deprived of education are deprived of land rights so you'll have to give us statistics how much is the land holdings how much do they work on the field but uh, you have to contrast that so such things are very important analysis with the facts so that is very important so logical and coherent is one thing uh so then facts uh, uh, so the essay writer is to be in a position after examining the facts and facets and present it in a convincing and a well thought out manner so that is what i said so you have to present it in a convincing manner the facts should be given and accordingly the analysis should be given uh, then and there right so that is something very important so Uh, it may add to the existing body of knowledge and presents new points of view in exploring an issue so it aids in critical reading and spirit of logical inquiry and ability to identify significant aspects of any topic so uh, one important thing is it allows the writer to construct arguments supported by evidence as i already told you that is very important i am emphasizing upon it again and again so the evidence is very important whatever you argue there has to be some evidence some report right some report which has said that and some survey so that is very important and as far as possible uh, try to avoid uh, using maps and uh, diagrams in the essays so it would become gs answer so uh, stop uh, and do not use the bullet uh, points and everything it should be in a paragraph so that is very important so that is one thing one mistake is with respect to writing gs type answer uh okay and the second thing is with respect to writing a one sided essay right so essay should always be multi dimensional it cannot be single sided it should be multi dimensional for example in 2018 there was a question with respect to customary morality cannot be a guide to modern life so this was the question customary morality cannot be a guide to or modern life and the customary morality and our traditions in the end bandirutte adu namma igina adunika jeevanakke it cannot be a guide anothara i was carried away by the topic and i started arguing on the same lines so it cannot be another than a complete ag marde but when i came out of the examination hall when we started discussing then i got to know that i should have written the other point because there are i actually prioritized constitutional morality over the customary morality yavaglo constitutional morality ne namma adhunika jeevana guide agirutte ee customary morality navu hindindu adella they are regressive anno thara i had argued most of the times it might be true but there are many good practices from our customs which are very relevant today for example respecting the elders in both environmental ethics the way we used to uh, coexist with the environment so these are some things which are from our customs and which are very relevant for our modern life so aha aspect na complete again neglect ma bitide it was completely a unidimensional essay and i got very poor score in that year so right so that is one mistake you will have to avoid right so you will have to appreciate the other part also even if you go with this particular statement that's fine but you as a civil service aspirant as a someone who will be officer in the future you should be able to see the other side of the story it's not only your perspective you might be convinced with a perspective but definitely there will be the other side of the story which you should be able to understand and appreciate right so that is something very important it should be a multi dimensional thing right and uh, when i talk about multi dimensional i said Uh, it should appreciate the other side of the story also and other than that some important ways to approach the essay in uh, writing the bodies you can go for the temporal approach that is past present and future and you can talk about different levels right for example individual society nation world so in that level how it is the particular topic is relevant so in that way you can analyze and different fields right defense uh, science and technology and the business so how it is relevant and you can always go for this particular strategy wherein you can analyze as per this for example history gs historical perspective of that particular topic in the essay and geographical perspective and societal perspective cultural perspective and constitutional perspective right and the international relations perspective so you you have all the broad headings here right so you can just attune your essay to fit into this right so you have to you'll get some cues if you just go through the syllabus and uh, based on that you can analyze for example in third you have technology and economic development environment security disaster management so wherever it is relevant just try to analyze in this particular field right so that is how you can analyze and ethics integrity definitely you can analyze that particular essay so you if you have such broad models 
you won't find it difficult to approach an essay and it would be very systematic as they have told it will be in a coherent manner right so that is very important so rather than just uh, randomly writing it should be very systematic and if you have such models beforehand temporal and individual society nation this thing and uh, the topic wise so such things would be very useful for you right so that is one uh, mistake i had done unidimensional essay so that is something you should uh, avoid and uh, there is something called as wrong interpretation of essays sometimes the essays will be worded in such a way that you will not get the exact meaning of it so it will be ambiguous the very topic will be ambiguous for example in 2015 there was a question are standardized tests good measure of academic ability or progress are standardized tests good measure of academic ability or progress so what is the meaning of standardized test so that is very ambiguous right so if you do not know the exact meaning of it better to avoid that because if you have something in mind and if you start writing and if the interpretation of the examiner and paper setter was something very different you will definitely get very bad score right so if you do not have the clarity about the subject better avoid it right so that is something so wrong, wrong interpretation of essay and time management is something uh, very challenging with respect to essay you must be knowing you will have to write two essays two essays right so you will be given eight essays out of which you will have to write two essays selecting one from each section one major uh, problem with respect to aspirants including me is we give so much of time for the first essay and with respect to second essay we don't find much of the time and this happened with my kpsc also uh, it's, it was almost 2 hours when i wrote uh, the first essay and i wrote really good essay for the second essay i could not structure and everything within 1 hour i had to write everything so then what happens is you might have written a very good essay in the first uh, first essay but the second essay if you write it very hurriedly you will lose the marks right so it's better to equally uh concentrate on the both and equally allocate the time for both so you'll have uh, one and a half hours each for uh, one essay one essay and for that uh, definitely you'll be needing some time to select on the topic you'll have four topics out of which you'll have to select one for that you might have uh, five minutes right so five minutes you can uh, dedicate for that for selecting a topic and you should be very careful depending upon your strengths for example if your strength is with respect to social issues for example my option was sociology so i always prefer uh, to write something from society culture and everything if i have something like that i would go with that and if you have something uh, some other option for example psir so you might prefer uh, something to write about the foreign relations international relations right so that is something so uh, you should be very careful while uh, choosing a topic so that is 5 minutes and 20 minutes you can dedicate it for just brainstorming just don't start writing right so uh, you write it in a rough page start structuring give broad subheadings and uh, which are the anecdotes that are to be used the quotes that are to be used everything you just jot it down and uh, you can give 20 minutes for that and structure it uh, in the rough page and only then you should start writing right so and the remaining time say for example 60 to 65 minutes you will get for writing the essay right so that is something very important and equally you have to give time for both and this is something i have uh, been doing wrong uh, even in the attempt the last attempt in which i cleared there also i could not uh, give the equal time to both see what happens is uh, we'll get carried away we'll start writing slowly think properly and write and everything and by the time we finish it will be like 1 hour 40 minutes or something and you cannot uh, do that right so 1 hour 30 minutes for each essay so that is very important and uh, the, another important mistake uh, that many of the candidates would do is gs type answers for philosophical essays that would be a tragedy right so do not do that when you have a philosophical essays you should not write gs type answers right so that statistics this statistics no don't do that for example last year the 18 in 2018 there was a philosophical essay that was asked in which it asked a good life is one inspired by love and guided by knowledge right so this is a philosophical essay and you'll have to go into the deep of it and you should provide greater insights rather than just writing uh, some statistical figures and everything so that won't fit in here right so you'll have to be very careful while writing the philosophical essays and out of the 10 essays that you would practice before the exam i would suggest you to at least write 3 to 4 philosophical essays because that has been the trend in the recent years especially with respect to 
UPSC and with respect to KPSC, if you see, first essay will be regarding the general essay that you can expect in the UPSC also. The standard would be same, the first essay. And the second essay is with respect to the state. Last year, Karnataka flag the issue of that. Karnataka should have a separate official flag to make a bed on. So that was the essay that I chose, right? So other than an essay. The first essay was something related to poverty and development. Adu uh, we would be uh, prepared for this particular uh, UPSC examination. So only similarity with this. Then problem in that if someone is writing both the examination for them, I'm saying first essay you need not worry. But the second essay, Karnataka the league in major issues is there. Adru bagya solpa focus mat kono dure. There are high chances that you would get something from that, right? So that is about uh, essay writing and. Uh, this is something you should always focus, right? So essay and ethics, I have uh, chosen it together because the style of writing and everything would be same. Ethics, you have three important things, right? So ethics, you know, the topics will know the key topics. So you will have to arrive at one definition for example, attitude and reno, integrity and reno, honesty and reno. So code of conduct and reno. Moral values and reno, code of ethics and reno, work culture and reno. So, all the po and then the nimde adan ta unto definition. Nimde andre, all the kare sigute andu reliable ARC report talo, alin dano andu itto gole. Matte pratiyondu aspect ko. For example, if you talk about the integrity, you have to analyze it at three levels. For example, personal level ali for me personally, nani ali integrity thorsi jani. Where I have failed to show integrity, personal level ali. Societal level only, and there are business organization in both in a societal level only. And third is with respect to administration only. For example, yara of a bureaucrat integrity towards it or the honesty towards it. So other examples nella collect market quality. So it would be very useful. So new ethics only could a GS type age answer by your killer. So it should be very much filled with examples. Examples so present anecdotes. So other nella others to use body, but if I can. So ethics is something very subjective. GSL adru ni wo kelo the hige bari be kon tarate. But ethics ali you have so much of creative freedom. So ni ma creative freedom na ali exercise mar bolo. And you can be very subjective. So ni mige theory gothir be ko theory wo kon hogir tera. But amele ni when creative freedom use mar personal experiences according to the needs of the question you hige is mar tera that would matter much. Right, so ethics only more thorough about the questions. So one do a theory about the integrity and the no, you know, you know, challenges in order to uh, ensure integrity among uh, youth. Other and other care about in on do quotation quarter. So, you have one quotation be the change you want to see in the world. So, Gandhi Chinta Koto Aduna, what does it mean to you? And the character name again on so personal experiences in other with the only others to personal experiences any so that would really add to your answer and you will get really good score and third with respect to case studies case studies to money important too and the approach of the case studies also uh, very different right so new very very thara maad bodu for example stakeholder approach and the matter pretty on the stakeholders that recognize money e stakeholder gay e particular action on the more course of action the select marty be your first course of action matter in the first stakeholder gain out the second stakeholder gain out the third one gain out so you should go for such a course of action which do not harm many right so others too it should be good for everyone right so it should be in the interest of general public so after a note back but most of the times new coaching only code coaching uh institutes are for case studies to ups for a couple of differences so i would suggest you to go through the previous year papers only case studies that's all money so you'll get a fair idea about the nature of the case studies that you will be getting in the examination right so adu tumba important to matha case studies na solpa Clean again, analyze my work. Oh, and with respect to essay, one important thing is time constraint. Tumba agar the akandar case studies alla stage to dry rutha. Smart sentence rutha stage to odi adu nartha matko. Under it sala adu odi clean again adu the nuances are thag be kore. So haga ge tumba time idu the. So you should be really fast when you write this section. Ye that is theory or quotation alla. Thala adu nbari vaga tumba speed ag bari vaga. Case study ni wo. Uh, solpa extra time kore be kore. But you KPSC ni case study kere ni la. Either, but any day I, they can ask. Either. So, Hagagi case study, ke, you better be prepared. Uh, new previous UPSC papers, no, then you make a clear idea. So, you have a case study scale. And most of the case studies, a typical case studies, so one policy formulate, Madadu, Athra, the Lakelit, 
ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಅದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟೆಂಟ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದೇ ತರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೌ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೌ ವೆಬರ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಆಡ್ ಎನ್ ಎಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪಬ್ಬಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ಮೊರ್ಡಾಕ್ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಅದ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ ಕೊಡೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಧ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥರೋ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ದೆ ಗಟ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೇಟೇಜ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡೇಟಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಎರಡು ಮೂರು ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೆರ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ನೋಡಿ ರಾಧರ್ ದೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಬಹುದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ತರ ಬರಿತೀರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಯು ನಿನ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ತರ ಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದೈದು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದೇ ತರ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಮ
definitely Oh, Ma'am, first game since you will be writing it next year, so almost eight and a half months is there. So you can strategize. First game, Madhi Andre, one sort of basics you should be very thorough. Ig niwo igin pattern note thagre, so the basics related hai, tumba na kelt thagre. So NCERT is na matte revise Madhi. So adrally basics you should be very thorough. Adad mele current affairs definitely hope beko, but I would suggest you current affairs last on two months only you can cover everything. So aga ge current affairs na last bit poli. But uh, meantime, only, uh, make sure that you solve the papers. You even mark because there are sectional papers that solve mark that okay. For example, you politically, how do one more topic go there? Uh, fund citizenship, uh, fundamental rights, DPSP, uh, this sort there are fundamental duties. So other related, you may get test series it that way. So a sectional test na go the a text sectional sorry, so my disturbance is that sectional test na cover mark it. You even mark hello hello. हाँ सेक्शनल टेस्ट ना कवर मार्ट तक ये ना कुत्ते निम्न केंद्र है सो निम्न नॉलेज गैप है निदे अदना ब्रिज मार्ट बोल दो सो इफ यू सॉल्व हंड्रेड क्वेश्चंस अदरा ली निम्न गोतिल दे रों तक दो उन दो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चंस है रुते हैं इन उन दो ट्वेंटी क्वेश्चंस है के रुते हैं इंद्रा निम्न so, आतरा मार्ट दरे तुम्बा यूज़ आगे तो प्रतियों दो टॉपिक को नालक नाल कहीं दे टॉपिक का धेंगी दे आह उरा टेस्ट सीरीज़ अकॉर्डिंग लेंगी दे सो आतरा मार्ट तो उधरे इट विल बी वेरी हेल्पफुल निम्न गेन नॉन नॉलेज गैप इधे यू कैन ब्रिड्स दैट आह सो आधे नन हेल्प थी निमिनिमम उन 30 35 पे� so, in the sectional test, you have to be focused on that. So, in the sectional test, there are 15 to 20 current affairs. Around 80 questions. So, if you have any topic, you will be fresh and fresh. It will be still fresh in your memory. So, if you have to solve it, you will not be reading between the lines. You will not be reading between the nuances. So, in the question paper setters, in the coaching classes, you will be set to set up. So, that Nimiga nuances go tago the asana putta knowledge gap in it. You can bridge that. So I'll always emphasize on that sexual test. So what the name are the other better on that. Yeah, tell me. Yeah, hi. Okay. Uh, as I already thank you thank you yeah thank yeah thank you very much ma'am so KPSC Liendre so it's almost the same ma'am Andre ni ma answer writing bage tumma ne focus maari KPSC li usually ena gote Andre आह केलो टॉपिक्स तो तुम्हारे डिटेल डा कोटी दारे नहीं यूपीएससी नोड दरे अष्टों दो डिटेल डा कोटी ला ब्रॉड एंडिंग्स कोटी दारा चले बट केपीएससी ली सोल्पर डिटेल डा कोटी दारे अंदर ये ने टॉपिक कौन था सो इल्लद्रो मेलो नहीं वो याव दो निम्मे स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक्स अल सिखा Indonesia so that is very important. Amele KPSC li personally I feel handwriting uh, would matter. Andre legible handwriting definitely is a must. But uh, if you can improve your hand handwriting, so pan eight agi legible agi uh, presentation chana gidre, you will fetch a really good score apart from content. Content to important equally. So practice madam. Yeah, tell me. Uh, not very much, ma'am, but the basic in any the international uh, groupings, BRICS, Irbodu, SARC, Irbodu, NAM, Irbodu, major themes, Idiala, other focus, Madi. I can't remember when I wrote my first attempt, uh, there was an essay regarding BRICS. So, basics are the Madi extent, non alignment movement. So, Anta, that's it. Umma detailed a hogar beda. 
ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಎಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐತಿಯಲ್ಲ ಯು ಎನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನೀವ್ ಈ ಸಲ ಮೇನ್ಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ಓದಿದೀನಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಗ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಫೋರ್ ಅಂತೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಇಫ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೌ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದ್ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಫೈನ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನಾನೀಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾ
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದೆ ಸೇಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಬುಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಟ್ ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಓದಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಲೈ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾ ಆ ತರ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ Uh, it's been almost 5 years ma'am andre nan i have been working from past 3 years so 2 years i have exclusively invested for uh, upsc preparation and i personally feel new foundational years alli the first one and half to 2 years in invest madirthira and if you persist definitely anyone can clear it but new modalne ondu ondu var varshadalli if you are not very serious it becomes very difficult so amele new work madta bekadru ಓದ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀವು ಇದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ ಸೊ ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಐ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಕೊಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಎಲ್ಲ ತಗ್ದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ
ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯುರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯುರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ನನಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಓದಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಫ್ ಅದೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಬಾಟನಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿರೋರು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ಯ
ಸೊ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನಿಮ್ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮೂರ್ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗೇನೋ ಹುಡ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಸೊ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇರಿ ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬರ್ತು ಹೋಗಿ ಮೊದ್ಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಲ್ಮಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಫೈನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅಫ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ಸ್ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಓ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ನೀವು ಎಂತದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಗೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ
ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸೊ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಅಥವಾ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೌದು ಹೌದೌದು ಹೌದು ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೀಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮಚ್ ಯೂಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದು ಉಳಿಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಗ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅರ್ಚಕರು ಮನೆ ಇದಾಯ್ತು ಸೊ ಆತರ ಹೊಸದೊಂದು ಅದೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇದು ತರಬಹುದು ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ we are talking about sustainable agriculture bage maatadta idivi responsible consumption bage maatadta idivi so adella bandaga how vermi compost could help so yeno on current affairs ig relate maadbeku so you should have that knack so hinge static ku matte current affairs na relate maadthina and that would come with uh, constant practice new mock test barithiralva avaga keep that in mind avaga new parvagilla ondu 15 question e bariri static full ellado baribeku anta illa but a 15 bardaga you make sure that hinge relate maadkondu hinge barithira ಅದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬರದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ
ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಐ ಗಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ತ್ರೀ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಟ್ ಏನೋ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಮ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈವ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಡೂ ವಾಸ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಐದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸಾಕು ಒನ್ ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅಫ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ ನಿಜ ಅದು ಈವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾ ಅದೇ ಅನ್ಸರ್ ನಮ್ so i used to make it different by examples so allon bere example kodre illon bere examples kodta idde so yaro obba civil okru yaradru civil servants example kodta idde illan personal example kodtide innon kade obba leader example kodta idde andre accountability avella bandaga dry aagi bariyokinta enadru current affairs related o athwa yavadadru examples na tagombandu quote madadaga it will be very impactful ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಟಕ್ಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸೊ ಬೈ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್ Okay. Okay. So, uh, final year ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್
ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ದುಬೆ ಅಂತ ಇದು ಯು ಪಿ ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಹಿ ಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೇಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಸೊ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸಸ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪತಿ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೌ ವುಡ್ ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಐಡಿಯಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಥಿಯರಿ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ ಅದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೇನ್ ಥಿಯರಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಳಿ 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 ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯು ಮೈ ಟ್ರೈಟ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಐವತ್ ಅರವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿನ ನೋಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ದಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟಾಪರ
yes see even if you clear it in the first attempt right so it would take you one one and a half years minimum because the whole examination process is designed to be in a year so angagi consistency tumba na important to and for that you will have to be uh, very much self motivated ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೈ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ so always focus on that one purpose nan yak kill bande yen kill martine you could be doing many different things so you might be very talented in uh, music so adeno maadabodittu writing author agabodittu oba sportsman agabodittu adella bitte you are waste i mean you are uh, investing your time youth in idralli andre there is some purpose alva sunne yaro il baratta so have that motivation yenukko ond bandidini i am here i'll do it anta so it's a long journey so you'll have that positive framework of mind so ondu maatide every battle in this world is won twice once in the mind and second in the battlefield anta so new months only you should be very convinced nan gelthini anta so then you can uh, stay consistent anta anusutte so if there is some purpose stronger reason that is driving you that will make you consistent anta anusutte so it's all about the broader philosophy how you approach this examination nimma general attitude adu matter agutte okay coming to the second thing ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ prelims odirthira if you have cleared prelims it is given that you have sufficient amount of knowledge so hagagi nivenu thumbane gs bage id madod beda eno gottilde idu you can write something but options you should be very accurate when you write because ellaru baritare so neevu baribeku plus nivenadru extra add madbeku so that should be our intention with respect to options so options test series bariya koguvaga be very well prepared enu bitbedi but gs alli okay nimige okay comfortable ide ee topic alli andre sadhyak bitiri but make sure that you cover it in a later point of time so aa tara madbeku and then you ask me innu uh, third uh, question ide avardu bega brief agi madbeku so then you asked me about the interview so interview uh, we don't actually call it interview here so personality test and things so vyaktitva pariksha so it's all about your personality nan yavaglu helthini personality andre ratro ratri you change madkonak agadilla it is something that you have developed over the period of time you chick voice in the ivattin tanka yen agidira so that is about the whole personality so be genuine ashte so interview alli keltare uh, but be genuine gottilla andre gottilla anni be very frank so nanna interview it was mostly regarding my work work experience kelidru i was working in commercial tax department adru bage kelidru and then they asked me like you seem to be very soft spoken you hege manage martira as a inspector i was a inspector so hege id martira raid gela hogtira antandru so i told i feel it is my strength anno tara helide so i interact with the people i talk in their language nan avru jothe avru family bage martirthe and they reveal details anno tara helide andre it was very positive so what they feel as your weakness you try to make sure that it is a strength that it is attuned in the requirement of uh, of a civil servant to gain beko aa tara hege nim personality adu jothe sync agutte adu nu analyze maadbeku and uh, make sure that you present it as your strength and uh, later the lady told okay so i feel you can be a compassionate dc and a compassionate sp and i told definitely i can so that's how you have to approach the things so tumbane enu change maadkonak hogbedi so interesting part actually personality test adakke en tumba enu odod beda enu beda it's all about some fine tuning the way you be speak adunella solpa fine tune maadkondre sakku other than that it's very interesting so neevu it's all about the core personality that you develop enu you know, hobbies irbeku so usually personality test alli en keltare nam hobbies bage thumba question keltare so develop an hobby so it actually neev heldange idu thumba long journey irodrinda so uh, to keep you engaged atra hobbies bekagutte so do that and prelims na nai kagle maatadidini 
ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಿ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಲಿ ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ಸಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆರ್ ದೇ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಸೊ ನಂಗೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಬೆಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡಿ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ನೀವು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿ ನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ 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 ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನ್ ಅಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ರ
ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೇಪಾಲ್ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ತರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ಮೊದ್ಲೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ಅಂತ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೋಬಲ್ಸ್ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಏನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಓದ್ ಹೋಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೆಫರ್ ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆ so it's all about intelligent guessing and for that you have to extensively read newspaper irbodu so nee yavdo material refer maartta idira institutes adannu maadi hogi then a moment al hege apply maartira that matters the most ha exactly adhe adhe and ig neevu en maartare iga ellaru en maartare andre agriculture related odak start maabidtare ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಖಾಲಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಸೊ ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದೇ ತರ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಹಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರನೂ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕೇರಳ ಹಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾನೇ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೈ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ ಟು ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಹಲೋ ಯಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್ 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 ರಮೇಶ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಏ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಏ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕೇಸ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇದಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಏರ್ ಸೀಸ್ ಹಾ ಏರ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸದ ನಡುವೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋದಿರ್ಬೋದು ನೀವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಂತ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮನೆಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಐ ಮೀನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಏ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಬಾಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಯಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಬೆಟರ್ ದನ್ ಮೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಬಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೈಡ್ ಇಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಗೈಡ್ ಯಾರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕ